ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പിൻഷീസ് വേൾഡ് അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണല്ലേ കാണുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് നോമ്പിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഈദ് വ്ളോഗൊക്കെ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ പറയുക കുറച്ച് തിരക്കിലായിപ്പോയി എന്നാലും ചെറിയ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ പെരുന്നാൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രദറും ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫും ഒക്കെ വന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് പുതിയ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ റൂം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഡേ പെരുന്നാളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡേ നമ്മൾ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുക ചെയ്തത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫ് നാട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് അവൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എംബസിന്ന് കോൾ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയതാണ് അങ്ങനെ നാട്ടിലോട്ട് പോകാറുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസും പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു പോകുന്നവരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എംബസിയിൽ നിന്ന് കോൾ വരികയാണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അതായത് എത്ര മന്തായി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രഗ്നൻസിനൊക്കെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെയാണ് കയറ്റി വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ലാസ്റ്റത്തേക്ക് ആവുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ അവർ നമ്മളോട് ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട്സും ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു മെയിൽ ഐ ഡിയും തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മെയിൽ ഐ ഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അതുപോലെ എംബസിയിലെ നമ്പറും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ എംബസിയിൽക്ക് ഇതുപോലെ ഫോൺ ഫോൺ വിളിച്ചു മെയിൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫോളോ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു അങ്ങനെ ഡെയിലി ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസമൊക്കെ ഡെയിലി മെയിൽ ആയി തീർന്നു നാലാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് കോൾ വന്നു അതായത് നമ്മൾ അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെയിൽ ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം അങ്ങനെയൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്ത് നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഇവിടുത്തെ എംബസിക്കും നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണെന്നാണ് എംബസിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് മെയിൽ അയക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം മെയിൽ അവിടെ ഡൽഹിയിലുള്ളവർക്കും കൂടിയും കാണാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മെയ് അവർക്കും കൂടി ആണ് ഈ മെയിൽ റിസീവ് ആവുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോവാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പം വേണമെങ്കിലും പോവാൻ റെഡി ആയിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ കാരണം പെട്ടെന്നായിരിക്കും കോൾ വരാം എന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് കോൾ വരും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ കോൾ വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഓൺലൈനാണ് ടിക്കറ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർ പോകുമ്പോൾ അല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ വേണം പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ മാസ്ക്കും ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസ്ക്കും ഗ്ലൗസൊക്കെ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കണം ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ സാനിറ്റൈസർ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ബെറ്റർ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഫുൾ കവറിംഗ്
ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തിയാലും ക്വാറൻറ്റൈൻ പതിനാല് ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്തായാലും ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ പ്രഗ്നൻ്റ് ഒക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന വീട്ടിൽ ആ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ നോക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ ബാക്കി വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും മാറിയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ചെക്കിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോവിഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറണേക്കാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഗേറ്റിൽ ചെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെട്ടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അന്നത്തെ പാക്കിങ്ങും പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിൻഷീസ് വേൾഡ് അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വക ചെറിയ ഒരു നാളാശംസിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പെരുന്നാളിൽ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത് ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ ഇടിയപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണേ ഉണ്ടാക്കുമല്ല ഇവിടെ ഐ ഡിയുടെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരു ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്രോസൺ ഇടിയപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയാൽ മതി എന്നാണ് ഇതിലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പമാണ് നമ്മൾ ഫ്രോസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കട്ടി തോന്നി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇടിയപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആവിയേറ്റി എടുത്തത് മൈക്രോവേവിലാണെങ്കിൽ തേർട്ടി സി സെക്കൻഡ്സ് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി എന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വെക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ തേങ്ങ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവിയേറ്റി എടുത്താൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഇപ്പം കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ മുട്ടക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ രാ കുറച്ച് പണികളുണ്ട് കാരണം നാളെ പോകേണ്ട കാരണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു ചായയുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ഉച്ചക്കാലത്ത് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നാടൻ ഭക്ഷണം അതായത് ചോറും മീൻകറി അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നോമ്പ് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം പിന്നെ പെരുന്നാളിൽ എന്തായാലും നെയ്ച്ചോറും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നെയ്ച്ചോറും ബീഫാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക കുറേ നാ ദിവസം ഇത് കഴിക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക എന്താ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് കഴിക്കാൻ തന്നെ അല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് മീൻകറിയും മീൻ പൊരിച്ചത് അതുപോലെ ബീൻസ് വളർത്തിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫുഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മാന്തലൂരാണ് കേട്ടോ മീൻ കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ചെറുതല്ല കുറച്ച് പരന്ന് വലുപ്പത്തിലുള്ള മാന്തലൂരാണ് കിട്ടിയത് അതായത് പൊരിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പം ബീൻസ് വളർത്തിയും കൂടി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ മോ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതായിട്ട് കാണണേ അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബീൻസ് വളർത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് വളർത്തുന്നതായിട്ടാണ് പറയാറ് പിന്നെ മീൻകറി പിന്നെ ഈ മീൻ പൊരിച്ച് ഈ മീൻ പൊരിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഇത് പൊരിക്കലില്ല കാരണം
അങ്ങനെ അടുക്കളയിലെ പാത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കി പിന്നെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ കിടക്കുവാണ് പിന്നെ അതിക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും എടുക്കാം അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഫേസ് ഷീൽഡ് ആണ് ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയതിന് ശേഷം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില ഫ്ലൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയാത്ത കാരണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പി പി കിറ്റ് ഓൾ ഫുൾ കവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ഡ്രസ്സിൽ അതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് സിംഗിൾ യൂസ് ആണ് കേട്ടോ ഒറ്റ തവണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ റാഷിദിയിലൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ സാനിറ്റൈസർ ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ റെഡിയാക്കി ബാഗിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ഏഴ് മണിക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവർക്കുള്ള ലഞ്ച് ബോക്സ് ഒക്കെ അവർക്കുള്ള ഓഫീസിൽക്കുള്ള ലഞ്ച് ബോക്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരിറങ്ങുവാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ കവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടേക്കുന്നത് പി പി കിറ്റ് അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചെക്കിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോയിട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് ഞങ്ങൾ ആ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഏകദേശം എല്ലാം അവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടിട്ട് നാളെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനും മക്കളൊക്കെ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവരെയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇവർ എല്ലാവിടെയും തുടരുണ്ടാകുന്ന വരാണ് സ്ഥലത്തൊക്കെ തുടങ്ങി ലിഫ്റ്റിൽ കയറുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പം അത് കാരണം ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ട് മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേണം ഇവരെ പുറത്തിറക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു ഈ പെരുന്നാളിലെ ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന